Il y a donc les bons élèves parmi les entreprises et il y a les élèves bons ou mauvais qui reprennent le chemin de l'école demain. En cette rentrée 2019, les 12 millions et demi d'élèves font face à quelques changements voulus par le ministre Jean-Michel Blanquer. Virginie Riva va nous expliquer tout de suite ces nouveautés. Au lycée, tout change en cette rentrée. Fini les sections S, ES, L. Les élèves de première auront des nouvelles matières et des parcours scolaires à la carte. Nouveau bac en 2021, resserré à quatre épreuves écrites et un grand oral. Priorité aussi à l'environnement. Des éco-délégués seront élus au collège et au lycée pour veiller aux petits gestes écolos du quotidien. Au primaire, la politique réformatrice de Jean-Michel Blanquer produit aussi ses effets puisqu'il l'a dit, priorité aux premières années de la vie. Sa mesure phare, c'est l'obligation d'aller à l'école à partir de 3 ans. Avant, c'était 6 ans. Seulement 26 000 élèves y échappaient. Nouvelle consigne en cette rentrée. Les paroles de la Marseillaise doivent être placardées sur les murs de classe. Tandis que les drapeaux français et européens doivent flotter dans chaque salle. En théorie, en tout cas. Les dédoublements, déjà engagés en CP et en CE1, se poursuivent dans les quartiers défavorisés pour les grandes sections maternelles. Avec tous ces changements, les syndicats menacent de bloquer la rentrée avec des risques de grève dès cette semaine. Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe 1.